ഹായ് എവറിബഡി ഐ ആം ഏതൽ റോസ് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തക്കാളി കൊണ്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബിരിയാണി റൈസാണ് ഇത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നെയ്യിലിട്ട് വറുത്തതാണ് റൈസ് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ് നെയ്യിലിട്ട് വറുത്തത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പിന്നെ മിളക് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മസാല പൊടി മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഇവിടെ തക്കാളി ഒരെണ്ണം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സവാള മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് തൈര് രണ്ട് സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് തക്കോല തക്കോല ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കറുവപ്പട്ട മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഏലക്കായ ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പത്തെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം ആ ഇത് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗീയും എണ്ണയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണത് രീതി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഗ്ലാ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിക്കുക രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണയും സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് പക്ഷെ എൻ്റെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എണ്ണ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇടാൻ തുടങ്ങാം ഇതൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകമാണ് ഇടേണ്ടത് അതൊന്ന് അടക്കി കൊടുക്കാൻ ചൂടാകാനായിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് കരയാവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അന്നൊക്കെ നന്നായി അടക്കാം എണ്ണ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിടാം സവോള ഇട്ടിട്ടാണ് ആ പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടാൻ പാട് പാടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് കുരുമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചറ് 
വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി നളക്കി കൊടുക്കാം ചെറുതാക്കി വേണ ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിക്ക് പിടിക്കൂ കേട്ടോ നമ്മൾ റൈസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേഗം തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇട്ട കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മസാല ഇടാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മിളക് ഇടാം മിളക് പൊടി അതായത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇടാം അടുത്ത നമുക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മണം വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ചൂടായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അവിടെ ഇതിപ്പോ എന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അളക്കണം നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായി വരുമ്പോ നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിനി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ചൂടുകളാണ് തിളച്ച ചൂടുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഒഴിക്കാൻ പോണത് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരും ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തൈര് ഇടണത് രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പുളി ആവശ്യമുണ്ടെ നിങ്ങൾക്കിനി കുറച്ചും കൂടി ഇടാട്ടോ തൈര് ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ഇഷ്ടമല്ല പുളി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് ഇടാം വറുത്ത് വെച്ചതാണ് നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇത് അടച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ആയി വരും ഇപ്പോൾ നല്ല മണമാട്ടോ വരണത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തക്കാളി ചോറ് അപ്പൊ ഇത് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ആകാനും കുറച്ച് നാലും കൂടി ഉള്ളു അപ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്ക് ഇതിനെ വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ കൊച്ചു ബ്രദറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കത് 
അപ്പം നല്ലതായിട്ട് മണം വരുന്നുണ്ട് മസാല ഒക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പം നല്ല മണമാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിന് കൊടുക്കാം ഇതാണ് എന്റെ ബ്രദറ് നിങ്ങൾ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം റെക്കമെൻറ്റും ചെയ്യണം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഇടണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വൈകിട്ട് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാ